শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে সব ধরনের খবর আমরা জানিয়ে দেব প্রতিদিনকার মতোই চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট এই 1 ঘন্টায় জেনে যেতে পারে নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত দৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুষ্টিয়া থেকে ঢাকামুখী নৈশকোচে ডাকাতি আর ধর্ষণ মামলায় একজনকে ডিবি গ্রেফতার করেছে গ্রেফতার রাজাকে মূল হোতা বলা হচ্ছে ভোরে টাঙ্গাইল শহরের নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই রাজা ঝটিকা পরিবহন নামের একটি বাসের চালক ঢাকাতের শিকার বাসটি কোন স্টাফে ঘটনায় জড়িত কিনা তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে নির্যাতনের শিকার নারী ডাক্তারি পরীক্ষাও হয়েছে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ওই বাসের যাত্রীদের জিম্মে করে মালামাল লুট এবং এক নারীকে সংখ্যাবদ্ধ ধর্ষণ করে ডাকাতরা তিনটা যাত্রী উঠে বলে যে আর আগে যাই আমার লোক আছে সাইডটা ওই যাত্রী আবার বলে যে আমাদের আরও ছয়টা লোক আছে সামনে সিরাজগঞ্জের শেষ পর্যন্ত তেরো জন লোক উঠে পড়ে যাত্রীদের যারা ছিল তাদের হাতের মোবাইল টাকা পয়সা সব কিছু সিজ করে নিয়েছে এবং আমার গাড়ির ক্যাস কেমিক্যাল সব সিজ করে নিয়ে গেছে বাসের যারা স্টাফ রয়েছে তাদের যদি কোনো অবহেলা অথবা সংশ্লিষ্টতা যেটাই হোক যেটাই আমরা পাই যদি পাই তাহলে তাদেরকে আমরা মামলার অপরাধের সাথে জড়িত করি তার শারীরিক দু একটা জায়গায় বাইরে আঘাতের চিহ্ন আছে আর বাদ যেটা তো হাইব্রেজন সব ওটা রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে আর কি যে মহাসড়কে এই ঘটনাটি ঘটেছে অর্থাৎ টাঙ্গাইলের মধুপুরে আমাদের সহকর্মী আব্দুল্লাহ তুহিন সেখানে আছেন আমরা একটু তুহিনের সাথে এ বিষয়ে কথা বলবার চেষ্টা করব আপনি এর আগের সংবাদে তো দেখাচ্ছিলেন এবং বর্ণনাও করছিলেন যে এই রাস্তায় মাঝে মধ্যে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে এবং আপনার ভাষ্যমতে যে এখানে তো দূর দূরান্তে কোনো তেমন জনবসতিও নেই তাহলে ঘুরে ফিরে সেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গই চলে আসে তুহিন কারণ এই রাস্তা থেকে তো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানুষজন যাতায়াত করছে এবং এ ধরনের দুর্ঘটনা যদি এভাবে চলতেই থাকে তাহলে পরবর্তীতে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করছেন বৃষ্টি যে ডাকাতের যে মূল হোতাকে ধরা হয়েছে বলল রাজা মিয়া যে বাসের ড্রাইভার অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সে বাসটি চালাচ্ছিল ঝটে কাপড়ের পরিবহনের সেই ড্রাইভার অর্থাৎ সেই স্থানীয় সে একই পেশায় জড়িত কতটা নিষ্ঠুর হলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আপনাকে একটু দেখাই যে যে বাসটিতে বাসটিকে তারা চলন্ত বাসটি ফেলে দিয়ে চলন্ত বাসটি চলন্ত অবস্থায় রেখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অর্থাৎ বাসটি যেন দুর্ঘটনা কবলিত হয় ঠিক এই পেছনের জায়গাটিতে বাসটি যে একটা খুঁটির সাথে আটকে গিয়েছিল কিন্তু আল্লাহ না করুক যদি বাসটি নিচে রে খাদে পড়ে যেত তাহলে যে হাত পা বাধা যাত্রী যারা ছিল বাসের ভেতরে তারা এখানে পানিতে তাদের কি অবস্থা হতো সেটা আসলে অনুমান করাই যায় এতটা নির্দয় ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ছিল সেই ডাকাত দল তবে আপনি সেই ঠিকই বলেছেন যে সেই ডাকাত দল আমরাও এলাকার সাথে কথা বলে ভৌগোলিক অবস্থান দেখে যেটা মনে করছি তারা জানত এই এলাকাটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকা কারণ হাইওয়েতে দুই একটি জায়গায় পুলিশি টহল থাকে বা হাইওয়ে পুলিশের তৎপরতা থাকে কিন্তু এই নির্জন জায়গা অর্থাৎ টাঙ্গাইল মহাসড়ক ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক থেকে মধুপুর পর্যন্ত বা মধুপুর জঙ্গল পর্যন্ত প্রায় সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার রাস্তা এতটাই নির্জন তারা নিরাপদ ভেবেই এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা হেঁটে চলে গিয়েছে অর্থাৎ তারপরে তাদেরকে কেউ অন্য কোনো গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছে কিনা এখানকার যারা প্রত্যক্ষদর্শী বা সিকিউরিটি গার্ড যারা ছিলেন তারা বলেছেন যে তার প্রত্যেকটা যাত্রী হাত পা বাধা ছিল তাদেরকে তারা উদ্ধার করেছে এবং যারা ডাকাতি করেছে বাসটি ফেলার আগে তারা লাফিয়ে পড়ে তারা চলে গিয়েছেন এই সড়ক দিয়ে নিরাপদে নির্জনে এই জন্য এলাকাবাসীর ক্ষোভ যে এর আগে যদি এলাকায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে এবারও তাই ঘটলো তারপরেও কোনো এই সড়কটিকে এইভাবে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া হলো এটাই তাদের প্রশ্ন এবং বাস চালকের সাথে চালক এবং হেল্পার এবং সুপারভাইজার যারা ছিলেন তাদেরকেও তারা সন্দেহ করছেন যে তাদের যোগসাজোগ না থাকলে এরকম মধ্যরাতে তিন জায়গা থেকে এই দশ বারো জন লোককে তারা উঠালেন প্রত্যেকের মুখে মাস্ক ছিল এটাও যথেষ্ট সন্দেহ দাবি রাখে কিন্তু পুলিশ তাদেরকে আপাতত কোনো সন্দেহ না করেই ছেড়ে দিয়েছেন এটা নিয়েও ক্ষোভ এলাকাবাসীর খুব স্বাভাবিক এই ক্ষোভটা থাকা কারণ আপনি যেভাবে বর্ণনা করছিলেন আসলে এ রাস্তায় টহল পুলিশের কথা আপনি বারবার বলছিলেন যে তাদের টহলও দেখা যায় না এটি বাড়ালে হয়তো কিছুটা হলেও এই দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব হতেও পারে ধন্যবাদ আপনি বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন তখন না পলতনে জানাজা শেষে ভোলা জেলা ছাত্র দল সভাপতি নুরে আলমের মরদেহ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
এর আগে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তার জানাজা হয় দুপুর একটার দিকে হওয়া জানাজায় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ছয় আগস্ট থেকে টানা ছয় দিন সমাবেশ করবে বিএনপির অঙ্গ সংগঠনগুলো এছাড়া নূরে আলম হত্যার প্রতিবাদে পাঁচ থেকে বারো আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে শোক হিসেবে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে সময় বিএনপি মহাসচিব হুঁশিয়ার করে বলেন শোককে শক্তিতে পরিণত করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকারের পতন ঘটানো হবে এর আগে সকাল থেকে মহানগর ও বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের নেতারা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন গুলিতে নিহত দুই নেতা আব্দুর রহিম আর নূরে আলম হত্যার বিচার তারা দাবি করেন এদিকে আধ বেলার পরে ভোলায় সকাল সন্ধ্যা হরতাল প্রত্যাহার করেছে বিএনপি দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি আর সেখানে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন জনগণের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে আধা বেলা হরতাল তারা পালন করেছেন এবং এই হরতালে শহরের প্রধান কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন সেখানে শহর জুড়ে বিক্ষোভ দেখান সকালে দোকানপাট খোলেননি ব্যবসায়ীরা রাস্তায় গাড়ি চলাচলও কম ছিল শহর জুড়েই বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন দেখা যায় ঘটনাস্থলে বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতারাও যান ছাত্রদল নেতা নূরে আলমের মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভের সময় বরগুনার পাথর খাটায় বিএনপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে বিএনপি নেতারা দাবি করেছে পুলিশের উপস্থিতিতেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এই হামলা চালায় এবং যুবদলের দশ নেতাকর্মী এতে আহত হয় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেলা সাড়ে এগারোটায় বিএনপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ করছিল কর্মীরা কোনো ধরনের উস্কানি ছাড়াই সেখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায় তারা যুবদল আর ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মারধর করে আর গোটা বিষয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শহরের শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই যুবদলের মিছিলকারীদের দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে তারা সমাবেশ করত করতে বলে এ সময় তারা ভিতরে যেতে না চাইলে হাতাতের ঘটনা ঘটে এদিকে পটুয়াখালীতে যুবলীগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে হামলার অভিযোগ করেছে যুবদল ভোলায় গুলিতে ছাত্রদল স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা নিহতের প্রতিবাদে সকালে পটুয়াখালী শহরের বনালি মোড় থেকে মিছিল বের করে যুবদলের নেতাকর্মীরা তাদের অভিযোগ মিছিল নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই রড আর লাচ্ছি সোটা নিয়ে যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায় মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ পরিস্থিতি ঘটনাস্থলে গিয়ে সামলায় আগামী নির্বাচনে বিএনপির ইমাম কে জনগণ সেটা জানতে চায় এমন মন্তব্য আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সকালে সচিবালয়ের ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন বিএনপির স্বপ্নে দেখা জাতীয় সরকার এবারও জাতির সাথে জাতীয় তামাশা কিনা দেখা যাবে বলেন বিএনপি নির্বাচনে আসুক জনগণ চাইলে জয় লাভ করুক কিন্তু তারা চক্রান্ত করে ক্ষমতায় যেতে চায় ঐক্যের নামে বিএনপি ও দোসররা মূলত শেখ হাসিনা সরকারকে হটানোর জন্যই দেশ বিদেশে চক্রান্ত করছে বলে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন এর আগে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি ডানা এল ওলস গতকাল বিএনপি স্থায়ী কমিটির এক সদস্য বলেছেন দুই হাজার আঠারো সালে গণফোরাম প্রধান ডক্টর কামাল হোসেনকে ইনাম মেনে বিএনপির সব স্বপ্নই নাকি দুলিশাত হয়ে গেছে এবার তাহলে তাদের ইনামকে জনগণ জানতে চায় কারখানায় নিয়মিত লোডশেডিং হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে সকালে এফ বিসিসিআই আয়োজিত জ্বালানি বিষয়ক সেমিনারে এমন মন্তব্য সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের তবে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন জ্বালানি সংকট সমাধানে কাজ চলছে এবং প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি উপদেষ্টা জানিয়েছেন কৃষি আর শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই সরকার বিদ্যুৎ রেশনিং করছে এতে সাময়িক অসুবিধা হলেও দেশের স্বার্থে তা মেনে নিতে হবে জ্বালানি ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তৌফিক ই ইলাহি চৌধুরী 
डलार बजार कारसाजी बंधे आज अभियान चालीयेदेश बैंक और जतियों निरापत्ता गोयंदा संस्था एन एस आई सकाल राजधानी गुलशान बनानी इलाक अभिजान नाना असंगति पावे अभिजान खबर पे अनेक मानी एक्सचेज प्रतिष्ठान बंध कर दिए गा ठेका दे सरकार के व्यात टैक्स फाँक दीते अनेक प्रतिष्ठान प्रकृत तथ्य देना बांगलेश बैंक बेधे दे नियमे डलार बेचा केंाओ है ना इस सब प्रतिष्ठान बेपारे पदक्षेप ग्रहण करते चाय बांगलेश बैंक कर्मकर्ता बेपारे मानी एक्सचेज एसोसिएशन और मार्केट कमिटी सहयोगी चेहरे कम तेल दिए बस टा ना कल्याणपुर सोहरा पेट्रोल पाम के एक लाख टाक जरिमाना कर भक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर सकाले शुरानी शेषे राय जाना हो एक साथ सारा देश फिलिंग स्टेशन तदरकित तो निर्देश देवाष्ठान महापरिचालक शुरानी अपराध स्वीकारो कर पेट्रोल पाम कर नियम अनुजय जरिमान पचिस शतांश टाक दे अभिजुक्री इश्तिया के क्यों प्रतारित हम अवश्य भक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर जानान परामर्श यहाँ महापरिचालक अवस्था एम हो गए जो दुर्नीति बढ़े को समय देखें जो निजे भेतर थे चले आसते प्रतिबाद करी अनेक द्रुत विचार पे भूल के शिक्षा निल परवर्ती भूल जाते ना से ख्याल रख पेट्रोल पान जिन अभिजोगी जनब इश्तिया जो भोक्त आईने जो अधिकार से स्पष्ट भावे लंघित होता प्रमाणित हो पैंतालिस धारा अनुजाई पंचाश हजार टाक जरिमाना राजधानी टीसीपिर पण्य बिक्र प्रलोभन देखिए जालियातर अभिजोगे सैयद सोहक होसेन नाम एक व्यक्ति के आटक कर पुलिस बुधवार रात मिरपुरे बाउनियाबाद एलिका थे आटक कर आठत्री टीसीपिर नकल डिजिटल परिवार परिचिति कार्ड और पाँच लिफलेट उद्धार कर पुलिस जानते राजधानी विभिन्न एलिक घुरे घुरे टीसीपिर पण्य बिक्र लिफलेट वितरण कर साधारण मानुष के सोहक प्रलोभन देखा पर भुआ डिजिटल परिवार परिचिति कार्ड प्रदान कर प्रति परिवार के टाओ हाथी नित भोगानी रोद लगे शांतिपूर्ण कारण चार जन डिलार छो पर चार जन डिलार के कटे दू जन डिलार कर दाम छा कृत्रिम संकट ठेका कृषि मंत्रणालय मनीटरिंग कर कृषिमंत्री डरजा सचिवालय सारे दाम ब्रिफिंग एक कथा जानकारी परिस्थिति और आंतर्जा बजारे दाम बृद्धिर कारण सारे दाम बेड़े तब धान और चाल उत्पादन बृद्धि पे एगुल दाम को प्रभाव पड़े ना फसल यूरिया व्यवहार कमान डीएपी सारे व्यवहार बढ़ानों चेष्टाओ कर सरकार राशिया और बेलारूस सार कना जा कानाडा के तीन गुण बसि दाम सरकार सार क आंतर्जा बजारे प्रति के जी यूरिया सारे बर्तमान दाम एकाशी टा 
এর ফলে ছয় টাকা দাম বৃদ্ধির পরও সরকারকে প্রতি কেজিতে উনিশ ষাট টাকা ভর্তুকি প্রদান করতে হবে দুই হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরে প্রতি কেজি ইউরিয়া সারের ভর্তুকি ছিল মাত্র পনেরো টাকা তাইওয়ানের সমুদ্র এলাকা জুড়ে সামরিক মহড়া শুরু করল চীন স্থানীয় সময় বেলা বারোটা থেকেই চলছে বিশাল পরিসরে এই শক্তিমত্তা প্রদর্শন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে ভূখণ্ডের বারো মাইল এলাকা জুড়ে এই মহড়া পরিচালিত হবে মূলত বাধা নিষেধ উপেক্ষা করেই মঙ্গলবার তাইওয়ান সফর করেন মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি সেটির কঠোর জবাব দিতেই অঞ্চলটিতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া চালাচ্ছে চীন এবং ঘোষণা অনুসারেই ব্যস্ত সমুদ্র পথগুলো আগামী চার দিন আটকে থাকবে বন্ধ থাকবে ছয়টি এক্সক্লুশন জোন বা বাণিজ্যিক এলাকা এ সময় দূরপাল্লার মিসাইল ছড়ার পাশাপাশি নতুন সমরাষ্ট্র ঝালাইয়েরও ঘোষণা দিয়েছে জিনপিং প্রশাসন হুমকি হুঁশিয়ারি রুখতেই সীমান্তে যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত রেখেছে তাইওয়ানও এদিকে মার্কিন কংগ্রেস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ানের এই সফরকে ঘিরে সংকট তৈরি না করতে চীনের প্রতি সতর্ক বার্তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে চীনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি তাইওয়ান ইস্যুতেও আগের অবস্থানই মার্কিন প্রশাসন ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র কোনো সংকট দেখতে চায় না তবে বেইজিং কোনো অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে তা ঠেকানোর প্রস্তুতি আছে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় আর চীনের হুমকি উপেক্ষা করে মঙ্গলবার রাতে তাই পেতে পৌঁছান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের সাথেও সাক্ষাৎ করেন তিনি আমাদের স্বাভাবিক পররাষ্ট্রনীতির অংশ ছিল এই সফর এটাকে কোনো সংকটের রূপ দেওয়ার কারণ নেই আর এই ইস্যুতে তাইওয়ান প্রণালীতে আগ্রাসী সামরিক কর্মকাণ্ড অর্থহীন আমাদের অবস্থান স্পষ্ট চীনের বিষয়ে নীতিতে কোনো পরিবর্তনও আসেনি এদিকে এই সফরের পরে এবার দক্ষিণ কোরিয়া সফর করছেন মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার শিশু রাজনৈতিক নেতাদের সাথে পেলোসি সাক্ষাৎ করেন বুধবার সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণ কোরিয়া পৌঁছান দক্ষিণ কোরিয়ার স্পিকার কিম জিনপিও ও পার্লামেন্টের অন্যান্য সিনিয়র সদস্যদের সাথেও বৈঠক করেন পেলোসি তাদের মধ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক সহযোগিতা জলবায়ু বিষয়ক ইস্যুতেও আলোচনা হয় বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার সাথে সীমান্তে থাকা একটি এলাকাও পরিদর্শন করবেন ন্যান্সি পেলোসি এরপরে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন মার্কিন স্পিকার উইন্ডিজ এ দলের বিপক্ষে প্রথম চার দিনের ম্যাচে আজ রাতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এ দল সেন্ট লুইসিয়ার ডায়ন সান স্টেডিয়াম রাত সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরু হবে এবং দুটি চার দিনের ম্যাচ এবং তিনটি ওয়ান ডে খেলতেই বাংলাদেশ এ দল এখন উইন্ডিজ সফর করছে মোহাম্মদ মেটনের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ানদের মুখোমুখি হবে এই দল আর এই দুটি চার দিনের ম্যাচ দিয়ে নিজেদের ফিরে পেতে চান টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম আর সাইফ হোসান তবে নিশ্চিতভাবে ইনিংস শুরু করবেন মাহমুদুল হাসান জয় সিরিজের সবগুলো ম্যাচই হবে স্টেন্ট লুসিয়াতে আর দেশের মাটিতে ক্যাম্প করার পরে উইন্ডিজেও ভালো অনুশীলন করেছে দল বলছেন অধিনায়ক মিঠুন উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন উইকেট কিপার ব্যাটম্যান নুরুল হাসান সোহান আর সেখানে সিদ্ধান্ত হবে চোট পাওয়া আঙুলের অস্ত্রোপচার হবে কিনা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী আপাতত সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য ভিসার অপেক্ষায় আছেন এই ব্যাটার সাথে যাবেন ডাক্তার দেবাশিস অস্ত্রোপচার করা হলে মাঠে নামার অপেক্ষা আরও বাড়তে পারে সোহানের আর সেক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরে ঝুলে যাচ্ছে এই উইকেট কিপার ব্যাটারের ভাগ্য নারায়ণগঞ্জের সাতখন মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি নূর হোসেনকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার একটি অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক সাবিনা ইয়াসমিন এই রায় দিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন দু হাজার চোদ্দো সালের পনেরো মে সিদ্ধিরগঞ্জের সিমরাইল এলাকায় নূর হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালায় এবং উদ্ধার করা হয় একটি বিদেশি রেফলবার ও গুলি এ ঘটনায় নূর হোসেনকে আসামি করে মামলা করে পুলিশ সাক্ষ্য গ্রহণ আর যুক্তিতর্ক শেষে আদালত আজ এই রায় দিয়েছেন দুইটি ধারায় আলাদাভাবে নূর হোসেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় আঠারোশো আঠাত্তর সালে অস্ত্র আইনের উনিশের এ এবং উনিশের এফ ধারায় প্রমাণিত হয় বিজ্ঞ আদালত 
आसामी नूर हुसैन के सर्वोच्च शांति जबज्जीवन सत्सम कार्डंड प्रदान करें সলেট ইনভেস্টমেন্ট সাইটের মাধ্যমে গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎকারী প্রতারক চক্রের তিন সদস্যকে সিআইডির সাইবার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড অপারেশনস ইউনিট গ্রেফতার করেছে দুপুরে মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ের ব্রিফিংয়ে বিশেষ পুলিশ সুপার এস এম আশরাফুল আলম জানিয়েছেন অভিযোগের ভিত্তিতেই বরিশাল থেকে বনি খান আরজু আক্তার এবং তসনিম রহমানকে গ্রেফতার করা হয় তারা সিলেট ইনভেস্টমেন্ট সাইটের বাংলাদেশি এজেন্ট সংগ্রহ করা টাকা দুবাই প্রবাসী সঞ্জিদা এবং তার স্বামী আশিকের নির্দেশে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা করা হতো আর সাফুল আলম বললেন গ্রেফতারকৃতরা অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করত প্রথম দিকে সামান্য মুনাফা দিয়ে গ্রাহকদের হাতে রাখত এবং গ্রাহকরা বেশি বিনিয়োগ করার পরে তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয় তারা এবং সিআইডি জানিয়েছে গত তিন চার মাসে প্রায় চার কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে তারা জমা করেছে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে সে পাঁচ ছয় কোটি টাকা মতো স্বীকার করেছে তার সাথে ছিল আরজু আরজু খান নামে আরেকজন মহিলা সেও সরাসরি জড়িত ছিল এবং যারা পরিচালনা করছে দুবাই থেকে যে সঞ্জিদা এবং আশিক এই সঞ্জিদার খালাতো বোন তাসনিম তাসনিমও এইখানে এই টাকাটা এই যে রনি খান তাসনিমকে টাকা দিত এসএসএফ প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড নামের চাকরির ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অর্থ আত্মসাৎকারী চক্রের মূল হোতা সহ ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তিন প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের অভিযোগের ভিত্তিতেই বুধবার রাতে মিরপুরে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় আটকের সময় ভুয়া নিয়োগপত্র ভিজিটিং কার্ড অর্ধ শতাধিক ডিপো জব্দ করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা জানিয়েছে কর্মজীবনের শুরুতেই চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে তারা প্রতারণার শিকার হয় এরপর প্রতারণা কি পেশা হিসেবে তারা বেছে নেয় র্যাব জানিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা মানুষকে আকৃষ্ট করত নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকারী ও সাংবাদিকদের উপরে হামলার বিচার আর শাস্তি নিশ্চিতে মানববন্ধন করেছে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন দুপুরে ধানমন্ডিতে এই মানববন্ধন হয় হামলাকারীরা শনাক্ত হওয়ার পরেও শাস্তির আওতায় না আসায় প্রশাসন নির্লিপ্ততাকেই বিক্ষোভকারীরা দায়ী করেছে আর মানববন্ধন শেষে ধানমন্ডি থানায় স্মারকলিপিও প্রদান করে সংগঠনটি দু হাজার আঠেরো সালে দ্রুতগতির দুই বাসের সংঘর্ষে রমিজুদ্দিন খান্তমান কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহত হলে এই আন্দোলন শুরু হয় যে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাটা আমরা সকলে চাই আমরা প্রতিদিন সকালবেলা ঘর থেকে বেরোই আমরা কেউ বলতে পারি না সন্ধ্যাবেলায় কি আমরা আমাদের এই সুস্থ শরীর নিয়ে আমরা বাসায় যেতে পারবো কিনা একটা বাসের রেশা রেশিতে একজন মারা যায় যে কারো যে একজন ইনজুর্ড হয় একজন পঙ্গ হয়ে যায় তার পরিবারটা যে শেষ হয়ে যায় যারা ভিআইপি মুভমেন্টে যায় তারা কিভাবে এই সমস্যা বুঝবে ইতিমধ্যে আমরা প্রশাসনের কাছে অনেকবার এই নাম পরিচয় সহ অভিযোগ করেছি হামলার ফুটেজ সহ অভিযোগ করেছি কিন্তু এই পর্যন্ত একজন হামলাকারীরও বিচার করা হয় নাই বিমানে যাত্রীদের লাগেজের যত্ন না নেয়া এবং ছুড়ে মারার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন সম্প্রতি বিমানের লাগেজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদন করে যমুনা টেলিভিশন এবং ওই দুপুরেই বলাকা ভবনের ব্রিফিংয়ে যাত্রী ভোগান্তি দুর্নীতির অনিয়ম নিয়ে সিইও কথা বলেন জানান নানা দুর্নীতির সংবাদ শোনা যায় তবে বিমানে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই বিমান বাংলাদেশকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখা হবে আর ব্যবসায় যেন লাভ হয় সেটি তিনিও চান ঠরেন্ট ফ্লাইট সফল হলেই দাবি করে বলেন আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো যেভাবে চলে সেভাবেই চলবে এবং পাইলট নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে দুদক কাজ করছে বলে তিনি জানান আমরা ষাট হাজার হজ যাত্রী ক্যারি করেছি তাদের লাগেজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অভিযোগ নাই এখন যেটা হলো যে যাত্রী সেবার প্রত্যাশার মান ভালোর কোনো শেষ নাই বাট আমরা মনে করি যে আমরা যেই অবস্থা নিয়ে স্ট্রাগলিং করছিলাম এই স্ট্রাগলিং অবস্থা আমাদের কেটে উঠেছে আপনি গত পাঁচ সাত দিন দশ দিন বা বিশ দিনে কোনো রকম কোনো হ্যাসেল আমাদেরকে দেখাতে পারবো না সহকর্মীদের উপর হামলার বিচারের দাবিতে দিনাজপুরে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অবরোধ করে রাখে রেলওয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা পঞ্চগড় থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা পঞ্চগড় এক্সপ্রেস দুপুর আড়িটার দিকে দিনাজপুর স্টেশনে পৌঁছালে ট্রেনটি রেলওয়ের কর্মীরা আটকে দেয় পরে রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে এই হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করার শর্তেই বিকেল পৌনে চারটার দিকে তারা অবরোধ তুলে নেন জানান বুধবার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দিনাজপুর এই কার্যালয়ের উপপরিচালক শাহনেওয়াজের টিকিট দেখতে চান টিসি রহমত রিপন তিনি রিপনের সাথে বাগবিতণ্ডায় তখন জড়িয়ে পড়লে মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের কার্যালয় থেকে তার সহকর্মীরা স্টেশনে এসে রেলকর্মীদের উপর চড়াও হয় এতে রেল নিরাপত্তা কর্মী মোহাম্মদ মাসুদ গুরুতর জখম হন 
বাংলাদেশের এই মুহূর্তে আইএমএফ এর টাকা দরকার নেই কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো সংকট যেন তৈরি না হয় এজন্যই অর্থ চাওয়া হয়েছে বাংলাদেশে সক্ষমতা বিবেচনা করে সেই অর্থ দিতে রাজিও হয়েছে সংস্থাটি সচিবালয়ের সারের দাম নিয়ে ব্রিফিং এ কথা জানালেন কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আইএমএফ বলছে তারা বাংলাদেশকে 4.5 বিলিয়ন ডলার দিবে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে কোনো দরকার নাই কিন্তু এই যে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পৃথিবীর ব্রাজিলের মতো দেশ অনেক উন্নত দেশ ভারত সবাই আইএমএফ এর টাকা নেয় বাংলাদেশ একটা চিঠি পাঠাইছে চিঠির ভিত্তিতে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে আমরা বাংলাদেশকে দিব কাজেই সেটি আপনাকে বিবেচনা নিতে বাংলাদেশ অর্থনীতির ভিত্তি অনেক মজবুত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচারের সঠিক প্রমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নেই ঋণপত্র যে মূল্যে খোলা হচ্ছে তা যাচাই করা হচ্ছে বিকেলে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের কথা জানিয়েছেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেছেন আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা দিতে দশটি ব্যাংকের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে অনাস্থাও তৈরি হচ্ছে ব্যাংকের ক্ষেত্রে এমনটা হলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গভর্নর আরও জানিয়েছেন বিনিয়োগের স্বার্থে সুদের হার এখনই পরিবর্তন করতে চায় না বাংলাদেশ ব্যাংক আমি পরিচালকদেরকে পরিষ্কার বলেছি যে ম্যানেজমেন্টকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে ম্যানেজমেন্টের উপরে বোর্ড কোনো হস্তক্ষেপ করবে না রুলস রেগুলেশন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা দ্যাট ইজ আ থিং কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় আপনি বাস্তবায়ন করবেন এখানে চাপের কিছু নাই আর যদি সিদ্ধান্ত না নেয় আমাদেরকে জানাবেন বাংলাদেশ ব্যাংকে জানাবেন আমরা দরকার হলে আমাদের যে আইন আছে সে আইন অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেনের সাবেক এপিএস এইচ এম ফোয়াদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং এর অভিযোগে ফরিদপুরে মামলা হয়েছে বুধবার রাতে কোতোয়ালি থানার সিআইডি এসআই বিচিত্রা রানী বিশ্বাস এই মামলাটি করেছেন ফোয়াদের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি চুয়াল্লিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা মানি লন্ডারিং এর অভিযোগ আনা হয়েছে মামলায় বলা হয়েছে সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও ইমতিয়াজ হোসেন রুবেলের সহায়তায় ফোয়াদ এই হেলমেট বাহিনী গঠন করে বাহিনী দিয়ে এলজিএডি স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মকর্তা বিভাগ সহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করত সে এভাবে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক বনে যায় ফোয়াদ মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে আরও খোঁজ খবর নেবেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ দুপুরে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন তথ্য তিনি জানিয়েছেন ওই অনুষ্ঠানে বিদেশে কাজ করতে ইচ্ছুকদের দক্ষতা উন্নয়নের আহ্বান জানিয়ে বললেন দক্ষতা থাকলে কাজের ক্ষেত্র যেমন বাড়ে তেমনই ভালো বেতন পাওয়া যায় বাংলাদেশ এক চীন নীতিতে বিশ্বাস করে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তাইওয়ান পরিস্থিতি খারাপ না হওয়ার প্রত্যাশাও তিনি ব্যক্ত করেন বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন ছয় তারিখ সকালে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঢাকায় আসছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রকল্প ও বুড়িগঙ্গার উপর আরেকটি সেতু নির্মাণের প্রকল্প রয়েছে এগুলো চীনে অর্থায়নে হবে তবে বড় অঙ্কের কোনো ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন সাত আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করবে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এই সফরে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে বেশ কয়েকটি এমওইউ এবং চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা আছে যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশের বর্তমান অব্যাহত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশের পলিসির সাথে অ্যালাইন চীনকে চাপে ফেলতে এবার যৌথ মহড়ার ঘোষণা দিল যুক্তরাষ্ট্র ভারত দুই সপ্তাহ ব্যাপী এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবরে উত্তরাখণ্ডের আউলিতে অনুষ্ঠিত হবে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ চীন সীমান্তের কাছেই হওয়া এই অঞ্চলে মহড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং চোদ্দ থেকে একত্রিশ অক্টোবর এই সামরিক প্রশিক্ষণ হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে দু হাজার সালে ভারতকে অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা দেয় ওই বছরই দুই দেশের মধ্যে সামরিক চুক্তি হয় আর সে অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ মহড়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় আজ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে মুখোমুখি বৈঠক করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সূত্রে বরাদ দিয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো 
চার দিনের সফরে আজ দিল্লি পৌঁছেছেন মমতা এবং সন্ধ্যায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন অবশ্য তাদের মাঝে কি কি ইস্যুতে আলোচনা সে বিষয়টি এখনও সামনে আনা হয়নি শনিবার ভারতে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কিন্তু তাতে তৃণমূল কংগ্রেস অংশ নেবে না এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা তার অভিযোগ প্রার্থিতা দেওয়ার আগে তৃণমূলের সাথে পরামর্শ করেনি অন্যান্য বিরোধী দলগুলো আর বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর জগদীপ ধনকর অন্যদিকে বিরোধী জোটের প্রার্থী গোয়া রাজ্যের সাবেক গভর্নর মার্কারেট আলফা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সাথে বৈঠক করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর কম্বোডিয়া নম্পেনে আসিয়ান কূটনৈতিক সম্মেলনের সাইডলাইনে আলোচনায় দুই নেতা বসেন এ সময় দিল্লি ওয়াশিংটন সম্পর্ক আরও জোরদারে তাগিদ দেওয়া হয় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বৈঠক অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে আর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের চেষ্টা করা হচ্ছে অন্যদিকে এশীয় অঞ্চলে ভারতকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র আখ্যা দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন বলেছেন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলকে আরও উন্মুক্ত দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক মিত্রদের সাথে কূটনৈতিক অর্থনৈতিক এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে চতুর্থ ব্যক্তির শরীরে মাঙ্কি পক্স শনাক্ত হল সব মিলিয়ে দেশটিতে আক্রান্ত নয় জন একজনের মৃত্যু হয়েছে দিল্লি প্রশাসন বলছে বুধবার নমুনা পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া ব্যক্তি একত্রিশ বছর বয়সী পুরুষ তিনি সম্প্রতি বিদেশ ভ্রমণ শেষে দিল্লি ফিরেছেন তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এদিকে কেরালায় পাঁচজনের শরীরে এই সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে রাজ্যটিতে বাইশ বছরের এক যুবক জুলাই মাসে মারা গেছেন মাঙ্কি পক্সের সংক্রমণে দেশে করোনায় আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন দুশো আটাত্তর জন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন এ নিয়ে দেশে মোট প্রাণ গেল উনত্রিশ হাজার তিনশো জনের আর যে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মধ্যে একজন পুরুষ একজন নারী এখন পর্যন্ত দেশে মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে বিশ লাখ ছয় হাজার ছশো ছেচল্লিশ জনের দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের জন্য ছয় হাজার সাতশো একচল্লিশ কোটি আঠাশ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে চার হাজার আটশো ষোলো কোটি টাকা সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে দুপুরে নগর ভবনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ মিলনায়তনে বাজেট ঘোষণা করেন মেয়র শেখ ফজরিনুর তাপস তিনি জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এখন নিজস্ব অর্থে স্বাবলম্বী গত অর্থ বছরের সরকারি অনুদান চাহিদা দশ শতাংশ পেলেও নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়েছে আমার সকল পরিচালন ব্যয় একদম হালনাগাদ পুরো পরিশোধ করতে আমি সক্ষম এবং উন্নয়ন ব্যয় তিনশো নয় কোটি টাকা আমি নিজস্ব করছি তারপরে আমার উদ্বৃত্ত আমরা ঢাকাবাসীকে জানাতে চাই আমরা সম্পূর্ণরূপে এখন স্বয়ং সম্পন্ন আমরা স্বাবলম্বী আমরা মর্যাদা সম্পন্ন নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আছি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রথমবারের মতো ভাষাঞ্চলের আকাশে উঠল অত্যাধুনিক ড্রোন তেরো হাজার একর আয়তনের এই দ্বীপে বসবাসরত ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোস্ট গার্ডের এই উদ্যোগ দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিনি বলেছেন স্থানান্তরের পাশাপাশি রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনেও সরকার কাজ করছে ভাষাঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনের পাশাপাশি কোস্ট গার্ডের নতুন ইউনিফর্ম উদ্বোধন করেছেন তিনি এখন থেকে কম্ব্যাট পোশাকই দেখা যাবে এই বাহিনীর সদস্যদের সবগুলি করা হয়েছে যাতে করে এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যারা ফোর্সিবলি এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এরা যেন নিরাপদে থাকতে পারে নির্বিঘ্নে থাকবে নদীর পানি কমায় লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে দুর্ভোগ কমেনি ডালিয়া ব্যারেজ পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার বিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে ব্যারেজের ভাটিতে থাকা হাতিবান্ধা কালীগঞ্জ সহ সদর উপজেলার নদী তীরবর্তী চর আর নিম্নাঞ্চলগুলোর বাড়িঘর থেকে পানি সরতে শুরু করেছে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে বানভাসী মানুষের জন্য তিন হাজার একশো প্যাকেট শুকনো খাবার এবং চুরাশি টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ শুরু হলেও বানভাসীদের চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল রাজধানীর মহাখালীতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বাসের ধাক্কায় আব্দুল আজিজ নামের এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন ঘটনায় ঘাতক বাস চালক এবং বাসটিকেও জব্দ জব্দ করেছে আটক করেছে পুলিশ বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীর পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার সময় মহাকালী ফ্লাইওভারের নিচে দায়িত্ব পালন করছিলেন পুলিশের এসআই আব্দুল আজিজ এবং বিকাশ পরিবহনের একটি বাস তাকে ধাক্কা দিলে 
তিনি গুরুতর আহত হন দুর্ঘটনার পরপরই রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে নেওয়া হয় সন্ধ্যা 6:30টার দিকে আব্দুল আজিজকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক তিনি ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন আজ পিনাক 6 ট্র্যাজেডির দিন 2014 সালের 4 আগস্ট আড়াই শতাধিক যাত্রী নিয়ে পদ্মায় ডুবে যায় পিনাক 6 লঞ্চটি সরকারি হিসেবে 49 যাত্রী মরণ হয় উদ্ধার এবং 53 জন নিখোঁজ এই দুর্ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুটি মামলার আসামিরা জামিনে রয়েছেন আট বছরের বিচার না পেয়ে নিহত ও নিখোঁজদের স্বজনরা ক্ষুব্ধ বিরল প্রজাতির অনেক গাছের সমাহার নিয়ে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে পনেরো দিনব্যাপী বৃক্ষমেলা ভিন্ন জাতের দৃষ্টিনন্দন কিছু গাছ সবারই নজর কাটছে এবং মাটির টপে শেওড়া গাছ দেখা যাচ্ছে সাত বছরের চেষ্টার পরিচর্যায় নৌকার আদলে যে রূপ নেয় বিক্রির জন্য লাখ টাকা দাম হাঁটছেন প্রথম দিনে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা স্টল ঘুরে হরেক প্রজাতির গাছগাছালির সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছেন বনজ ফলজ এবং ঔষধি গাছ সহ বিরল প্রজাতির অনেক ফুল ফল গাছের চারাও এই মেলায় স্থান পেয়েছে শুধুমাত্র আসলে একজন উপহার হিসেবেও যাতে গাছ দিতে পারি আমাদের দেশীয় কোন আমাদের দেশীয় জিনিস এবং সুন্দর কারুকাজ করে তৈরি করা হয়েছে মিশরের রেল ক্রসিং এ ট্রেনের সাথে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে হতাহতদের অর্থ সহায়তা দিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন চিকিৎসাধীন ছয়জনকে দেখতে চট্টগ্রাম মেডিকেলে যান মহানগর যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক মহিউদ্দিন বাচ্চু পরিবারের সদস্যদের হাতে অর্থ সহায়তা তুলে দেন তিনি এছাড়াও নিহত এগারো জন আর আহত সাতজনের পরিবারকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন চট্টগ্রাম সরকারিভাবে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের প্রতিবাদে আজও বিক্ষোভ করেছে চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুর এবং আলীনগরের বাসিন্দারা আলীনগর স্কুল মাঠে জড়ো হয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং তাদের অভিযোগ নিম্ন আয়ের শত শত পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই এ দুটি এলাকায় বসবাস করে পূর্ব নোটিশ ছাড়ে হঠাৎ উচ্ছেদ আর পুরো এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া অমানবিক বলে তারা মন্তব্য করেন সরকারিভাবে পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত উচ্ছেদ বন্ধের দাবি আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার একুশ বেশ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক ভর্তি পরীক্ষা আজ শেষ হয়েছে এবং শেষ দিনে ডিও ই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায় এবারের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দুই লাখ চুরাশি হাজার ছয়শো ছয়টি আবেদন জমা পড়েছে এর মধ্যে এক হাজার আটশো আটাশি জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন অনুসন্ধানের ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে প্রতি আসনের জন্য একশো একান্ন জন শিক্ষার্থী লড়বেন রায়ান বার্লের ভয়ে নাকি জিম্বাবুয়ে সফরে যাননি সাকিব আল হাসান দু হাজার উনিশ সালে মিরপুরে সাকিবের এক ওভারে ত্রিশ রান করা এই ব্যাটার নিজেই খোঁচা মেরেছেন সাকিবকে সদ্য শেষ হওয়া টি টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে নাসুমের এক ওভারে পাঁচ ছক্কায় চৌত্রিশ রান নিয়েছেন এই মার্কোটে আর তাই তো বার্ল বলছেন যে পরের বার হয়তো তার ভয়ে জিম্বাবুয়ে আসবেও না নাসুম সব শেষ সাত ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতেই জিম্বাবুয়ে জিতেছে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড করেছেন ভারতের রোহিত শর্মা ভেঙেছেন সতীর্থ বিরাট কোহলির রেকর্ড উইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে তিনি এই কীর্তি করেছেন আর এদিন আলজারি জোসেফের করা বলে একটি ছক্কা মারেন রোহিত মাত্র এগারো রান করলেও সেই ছক্কাতে রেকর্ড করেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এই ব্যাটারের আগে কোহলি এবং অধিনায়ক রোহিতের ছক্কা হাঁকানোর সংখ্যা ছিল সমান উনষাটটি কক্সবাজার সৈকতে শত শত মৃত জেলিফিশ ভেসে আসছে সৈকতে সুগন্ধা লাবণী কলাতলি সহ সব কটি পয়েন্টই মৃত জেলিফিশ দেখা যাচ্ছে এক একটি জেলিফিশ দশ থেকে পনেরো কেজি ওজনে জোয়ারের সাথে ভেসে আসা মৃত মাছগুলো ভাটার সময় সৈকতে আটকা পড়ছে লাইফগার্ড কর্মীরা জানাচ্ছেন মাঝে মধ্যে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে মৃত জেলিফিশ ভেসে আসতে দেখা যায় তবে গত এক সপ্তাহ ধরে শত শত মাছ ভেসে আসছে এই পয়েন্টে শত বছর আগে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেসে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী ঢাকা নগরী সময়ের পরিক্রমায় আজ যেন অতীত গৌরব হারাতে বসেছে একে একে ভেঙে ফেলা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা এবার প্যারিদাস রোডের 
একটি বাড়ি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রাজুকের একটি টিম বন্ধ করে দেওয়া হয় বাড়ি ভাঙার কাজ গেটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তালা রাজু বলছে ঐতিহ্য রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন এসব স্থাপনায় প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন পরিবর্ধন সংস্কার অপসারণ ও ধ্বংসের উপরে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে পুরনো ঢাকায় একটা বাড়ি ভাঙা হচ্ছিল গোপনে আজকে রাজুকের পক্ষ থেকে আমরা যখন জানতে পেরেছি এরকম একটি ঘটনা হচ্ছে তখন আমরা টিম পাঠিয়েছি এবং তারা যে ফিজিক্যালি বাধা দিয়েছে শোকাবহ আগস্ট মাস জুড়ে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করেছে যুবলীগ নগরী শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন কমিউনিটি সেন্টারে দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে যুবলীগ ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের শতাধিক নেতা কর্মী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর ইফতেকার উদ্দিন চৌধুরী ও মহানগর যুবলীগ নেতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সমর্থন আদায় সফর করছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের গেইলাফ বুধবার মিয়ানমারের জান্ত প্রধান মিন অং লাইং এর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন নেই পিদর এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যুতেই তারা আলোচনা করেন এছাড়াও এ সময় মিয়ানমারের স্থিতিশীল অবস্থা ফেরানোর ব্যাপারে জান্ত উদ্যোগের প্রশংসা করেন লাভরাব জানিয়েছে সামরিক সরকারের পদক্ষেপে সংহতি প্রকাশ করেছে রাশিয়া সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণেতা জ্যাকি ওয়ালোরস্কির বুধবার ইন্ডিয়ানের রাজ্যে ওই দুর্ঘটনায় আরও দুজনের প্রাণ গেছে পুলিশ বলছে স্থানীয় সময় বিকেলের দিকে কার্যালয় থেকে একটি গাড়ি নিয়ে জ্যাকি বেরিয়ে যান তার সাথে ছিলেন আরও দুই কর্মকর্তা সে সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি তাদের লেনে প্রবেশ করলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুই গাড়ির ঘটনাস্থলে তিনজন প্রাণ হারান ইন্ডিয়ানার একটি আসন থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য ছিলেন আটান্ন বছর বয়সী জ্যাকি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি সহ রাজনৈতিক নেতারা ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের নেটো সদস্য পদের পক্ষে রায় জানালো মার্কিন সিনেট ও ইতালির পার্লামেন্ট বুধবার ভোটাভুটিতে যুক্তরাষ্ট্রের পঁচানব্বই সিনেটর সমর্থন জানার প্রস্তাবে বিপক্ষে একটি ভোট পড়েছে রিপাবলিকান সিনেটর জর্জ হাউলি বিরোধিতা জানিয়েছেন এবং চার আইন প্রণেতা ভোট দেননি এবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাক্ষরের জন্য বিলটি পাঠানো হবে এর আগে ইতালির পার্লামেন্টও ফিনল্যান্ড সুইডেনের নেটোয় যোগদানের পক্ষে অনুমোদন দেয় বুধবার অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে ধৈর্য দুইজন আইন প্রণেতা বিলের পক্ষে ভোট দেন পাকিস্তানে চলমান প্রলয়ঙ্কারী বন্যা আর ভূমিধসে পাঁচশো ছাড়িয়েছে প্রাণহানি বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বিবৃতি বলছে নিহতদের মধ্যে একশো একানব্বই জনই শিশু এই মৃতদের তালিকায় নারীর সংখ্যা আটানব্বই হিসেব অনুসারে দেশটিতে ক্ষতিগ্রস্ত চল্লিশ হাজারের বেশি ঘরবাড়ির স্থাপনা পানির তলায় আড়াই হাজার কিলোমিটারের উপরে সড়ক যার কারণে বিচ্ছিন্ন বহু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বেলুচিস্তান দেশ শতাধিক মানুষ এখানেই প্রাণ হারিয়েছেন নতুনভাবে সামরিক উত্তেজনা ছড়ালো আর্মেনিয়া আজারবাইজান সীমান্তে বুধবারের সংখ্যাতে তিন সেনা সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন আর বিতর্কিত ভূখণ্ড নগার নুকারাবাক এর নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি আজারবাইজান সামরিক বাহিনী চালানো ড্রোন হামলায় দুই সেনার মৃত্যু হয়েছে চোদ্দ জন গুরুতর আহত হয়েছেন এদিকে আর্মেনিয়ার সশস্ত্র দলের স্যাবটাস হিসেবেই হামলাটিকে আখ্যা দিয়েছেন আজারবাইজান এবং জানিয়েছেন তাতে এক সেনা সদস্যের প্রাণ গেছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া ডাক দিয়েছেন ইরাকের প্রভাবশালী শিয়া নেতা মোক্তাদ আল সদর বুধবার টেলিভিশনে দেয় এক ভাষণে পার্লামেন্টে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন আগাম নির্বাচন ও সংবিধান পরিবর্তনের দাবিও তিনি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত বলে জানান আর প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরাকে উত্তেজনা চলছে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাধান হতে হবে প্রিয় সমর্থক বৃন্দ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া উচিত রাজনৈতিক সংস্কার ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য শহীদ হতেও প্রস্তুত আমি আবারও পিছল সাউথ এশিয়ান গেমস দু হাজার তেইশের পরিবর্তে এই আসর দু সালে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিল দু হাজার উনিশ সালের কাঠমান্ডু পোখারা এস এ গেমসের পতাকা গ্রহণের সময় দুই বছর পরে গেমস আয়োজনের কথা বলেছিলেন আয়োজক পাকিস্তান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তবে 
করোনা মহামারীর ভেনিউ সংস্কারের জন্য আরও দুই বছর পিছিয়ে দু হাজার তেইশ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এসএগাম সার্জনের সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু আবার চীনে করোনা বেড়ে যাওয়ায় এবছরে হাংজু এশিয়ান গেমস পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে দু সালের সেপ্টেম্বরে আর তাই সাউথ এশিয়ান গেমস আরও এক বছর পিছিয়ে দিয়েছে এওসি সাফ অনুর্থ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ভুবনেশ্বর কালিঙ্গা স্টেডিয়ামে শুক্রবার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত আর এই ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিট হবে এবার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ছিল অপ্রতিরোধ একমাত্র অপরাজিত দল হিসেবে ফাইনালের মঞ্চ উঠেছে পল থমাস মলির দল ভারতের একমাত্র হারো বাংলাদেশের বিপক্ষে রাউন্ড রবিন লিগে সে দুই এক গোলের জয়ে অনুপ্রেরণা খুঁজছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা গত ম্যাচে লাল কার্ডের কারণে ফাইনালে থাকছে না মিডফিল্ডার শহীদুল ইসলাম তবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই দেখছে না বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজার বিজন বড়ুয়া ফাইনালে ভারতকে হারানোর ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী তিনি দীর্ঘ নয় বছর পরে নিজের মায়ের সাথে দেখা করেছেন আইপিএলের সবশেষ আসরে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা ক্রিকেটার কুমার কার্তিকে সামাজিক মাধ্যমে তিনি এই ছবি নিজেই পোস্ট করেছেন আর ক্যাপশনে লিখেছেন নয় বছর তিন মাস পরে মায়ের সাথে দেখা যা দেখে আবেগী হয়ে পড়েছেন ক্রিকেট প্রেমীরা ক্রিকেটের জন্য প্রায় এক দশক নিজের বাড়িতেই যাননি তিনি আর তার ইচ্ছে ছিল ক্রিকেটে কিছু না করা পর্যন্ত আর বাড়ি ফিরবেন না অবশেষে আইপিএলে মুম্বাইয়ের হয়ে খেলে তার স্পিন বোলিং পুরো ক্রিকেট বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে আজকে সব খবরের সব আপডেট এ পর্যন্তই ছিল এতক্ষণ সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন সবাই